kuta hata wakati mwingine unapokuwa kanisani hata wakati unapoongea in tanks so unajua kila mtu na tanks zake lakini unaweza kujikuta wakati mwingine umesema rakala basaka shaka hola rima la shaka hey guys welcome back again and this is bob shakwila show leo niko hapa na niko na pasta ambaye amekuwa na sisi sana akitufunza mambo mengi tangu mambo yaanze kuharibika pale kwa news mambo ya Jeff Mwade mambo ya DJ Fatso tukakuja saa hizi tuko katika mshangao mkubwa wa Shakahola na nabii ameniita hapa ama pasta ameniita hapa akasema ana ujumbe ana ujumbe ambao angependa sana kuongea na sisi wa Kenya ili tuweze kumsikiza karibu sana kwenye show Asante sana mhm bwana Shakwila naam yes kwa jina langu naitwa Aposto Israel Yohana ila nawaambia kwamba title huwa hazina muhimu sana. Mimi nimeridhika kuwa pasta. Ya hili jambo la shakahola enyewe limeleta utata kidogo katika nchi hapa Kenya. Na unakuta hata wakati mwingine unapokuwa kanisani hata wakati unapoongea in tanks. So unajua kila mtu na tanks zake lakini unaweza kujikuta wakati mwingine umesema rakala basaka shakahola rima la shakahola sasa una, watu wanaanza kukuangalia hivi wanashindwa huyu kwa hivyo huyu pia ni mmoja wa shakahola so uh, wachungaji msije mka mka msije mkatafutia wachungaji pia makosa tu kwa sababu ya kule shakahola maana mm -hmm. shakahola ni mahali pa nasema shakahola ni madhabahu mm -hmm. fulani ya sacrifice mm -hmm. na ni jambo ambalo nataka kufungua wa Kenya labda tuniuliza mimi nime ile ujumbe mambo nimepata namna gani mm. mimi ni nabii pia na unajua nabii Mungu huwa anatujulisha mambo yanavyoendelea nchini na jinsi ambavyo tumetafuta Mungu na tukamwomba Mungu tumejua kinachoendelea shakahola. Kile kinachoendelea shakahola, shakahola ni madhabahu ya kufanya sacrifice, madhabahu ya kutoa watu sacrifice. Na yale madhabahu hayajaanza sasa. Mm -mm. Yameanza kitambo sana. Yameanza kule kule tu watu wakati wa corona yale madhabahu yalikuwa pale. Lakini kwamba alikuwa hajajulikana lakini ukienda mahali pale hata kwenye yale makaburi saa hizi amshua hata kukiwa tuna uchunguzi wa kutosha makaburi ambayo yako mahali pale ni zaidi ya elfu moja. lakini haiwezi semekana kwamba ni elfu moja maana ukweli amwezi ambiwa lakini ukweli kwamba mahali pale shakahola ni madhabahu ni madhabahu ya kutoa sacrifice na si Kenya peke yake East Africa East Africa madhabahu ya sacrifice iko shakahola. Mm -hmm. mm, iko shakahola. So watu wote ambao wanatoaga sacrifice za watu wale watu mashuhuri sana, unaomjua watu mashuhuri hapa Kenya. Hao watu hakuna mtu haja kanyaga shakahola. Wale mnaojua pale ambao ndio mna mnajua ndio watu ambao wamesimamia mambo wa, 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 ya kutoa watu sacrifice hapa Kenya. Hao watu wote hakuna mtu ambaye hajaenda shakahola. No, na na watu nakutaga watu wanapotajotajo unakuta fulani ametajwa ametajwa na ametajwa na shakahola. Ukweli ulioko lakini umefichika ni ya kwamba shakahola ni madhabahu ya sacrifice katika East Africa. Hapo ndio watu huwa wanaenda kutoa sacrifice zao mahali pale. Mm -hmm. eh. so mtu nauliza oh shakahola nini na shakahola shakahola haijaanza sasa ilianza kitambo sana ilianza kitambo sana huko 2018 shakahola ilikuwa shaanza na madhabahu yalikuwa yameanza kuinuliwa mahali pale mpaka wakati ambapo yamekuja kugundulika na inapogundulika sasa mnajua tu makenzi peke yake mm -hmm. eh. na yale madhabahu hata si makenzi peke yake kuna watu wengi sana watu mashuhuri mm -hmm. mm watu mashuhuri pale watu ambao watu mashuhuri sana wanasiasa mebeba watu wa kila aina ya watu mahali pale mm. na hilo jambo nakuta limefichika sana mm. limefichika sana lakini ukweli ni ya kwamba shakahola ni mahali pa kutoa sacrifice mm -hmm. eh. na sacrifice zimetolewa sana hapa Kenya zimetolewa sana hata makanisani sacrifice zimetolewa unakuta ili mchungaji awe maarufu 
lazima atoe sacrifice mm -hmm. eh yeah. nazungumzia umaarufu mm. na kuna ule umaarufu ambao Mungu anakuja anaweza kuinua tu na uwe maarufu lakini kuna ile maarufu ambayo unakuta kwamba mtu anatafuta kuwa umaarufu kule kutafuta umaarufu lazima utafute na njia nyingine ya giza na unakuta hiyo ndio sasa lazima ufanye nini utoe sacrifice na tunakuta hata viongozi wengi sana wa kidini wamekuwa wakienda kule shaka hola kwenda kutoa nini sacrifice na ni mambo ambayo yanaendelea Kenya sio kitu na ficha ni mambo yanaendelea ila sasa Kenya mi mnasemanga tu watu wajihadhari na wafungua macho mjihadhari maana sisi hatuko hapa hivi kupigana na watu wote serikali nini katika nchi maana sisi tunapigana na ufalme wa giza um, e, na tunapopiga na ufalme wa giza ni kuambia watu jihadharini jihadharini msije mkaingia katika shida mjihadharini msije mkaingia katika mambo kama yale maana kama saa hizi ninapoangalia 60% ya Kenyans saa hizi wameingia katika cultic 60 msema 60% ya Kenyan size wameingia kwa cultism <coughs> na sasa mtu utajuaje umeingia kwenye cultism mm -hmm. na cultism ile nasema kwamba watu wanaingia mahali pale kwa sababu mtu aliingia alikuwa anatafuta msaada mm -hmm. jinsi maisha yamekuwa magumu ndoa zimekuwa ni shida kazi zimekuwa ni shida so unakuta mtu anatafuta labda njia ya kiroho aweze kunawiri. Mm -hmm. mm. Na kupatia kupitia kutafuta ile njia ya kiroho ndio wanajikuta kwenye cult. Na naje kujikuta kwenye cult, wakati mwingine anashindwa anga uliingia mahali pale. Kuingia kwa cult unajua kuingia cult sio vigumu. Unajikuta umeingia kwenye cult, shida tu ukiingia kwenye cult kutoka mahali pale ni vigumu sana. Mm. Kuna watu unajikuta kwenye kalte huku jua utaingia kwenye kalte Wewe umekuja mchungaji pale anasifiwa ye anaombea watu watu wanafanikiwa anafanya nini na nini na nini na watu wengi siku hizi wanapenda kufuata miujiza. Mhm. Mm habari ya miujiza. Watu wengi sana wanapenda kutafuta miujiza si Mungu. Neno la Mungu anasema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mengine mtaongezewa. Lakini watu siku hizi hawataki kutafuta ufalme wa Mungu, wanataka kutafuta shortcut. Na hiyo shortcut ndi inapeleka watu katika hiyo mambo ya cultism. Unajikuta mara moja umeingia kwenye cult. Unapoingia kwenye cult hiyo unakuwaga kama kipofu. Kuondoka mahali pale ni vigumu sana. Mm -hmm. mm. Na unaenda hata kama kanisa la kawaida, unapofika kwenye lile kanisa kuna kitu kinaitwa eh, meza ya Bwana. Narudia tena kusema inaitwa meza ya Bwana. That is Holy Communion. Kabla ujapokea Holy Communion kanisa lote kama ni mgeni lazima kwanza uwaze kwanza. Mm -hmm. Usikimbie tu kwa kanisa wewe ni mgeni mahali pale usikie ni siku ya Holy Communion unaenda kupateki ile Holy Communion. Utakuwa unapateki Holy Communion na unapateki damu za watu. Mm. Maana unakuta meaning nataka kumaanisha kwamba nataka kueleza kuhusu meaning ya Holy Communion. Meaning ya Holy Communion inamaanisha ya kwamba ni kuwa ushirika. Muna kuwa ushiri, ni ushirika. You become a community. Yeah. So unapofika mahali pale, unapateki ile Holy Communion na unapateki wote, wote muna kuwa kitu kimoja. So hata kama ulikuwa unapita na umeingia umepateki ile Holy Communion, unajikutaga wewe pamoja na wale watu mwemekua kitu kimo, kimoja. kimoja. Hivo kuondoka mahali pale kwenye grupu ile nakuwa ni gumu sana. Na unakuta mara mingi hapo ninakutanga mtu hakili yake inakosa kufanya kitu mzuri. Mm -hmm. mm? Tunasema nini hiyo uh, <coughs> uh, jinsi ya kupumbaza watu, kupumbaza watu. Brainwashed. Mm -hmm. Hapo ninakutanga watu wanakuwa brainwashed. Umeenda ume take partake holy communion, baada ya kupateke holy communion unakuwa brainwashed. Maana kutakuwa kitu utaona kibaya mahali pale. Kila kitu ata, e, mchungaji anasema muna kuwa wakifuata. Sasa inafikia mahali munaacha kumuabudu mungu, munaacha kumuabudu, munaanza kumuabudu mchungaji wenu. Na kanisa lolote ambalo linaitwa cult, cult zimu inamanisha kwamba ni mahali ambapo mchungaji anaabudiwa. Ni mahali ambapo kiongozi wa dini anaabudiwa. 
So mnapoanza kuabudu kiongozi hapo ndinaanza ndi kuwa nini inafanyika kuwa cult. Na kuna kitu labda nataka niwafundishe niwafundishe kitu kimoja watu wafunguke macho. Eh uh, injili ya Yesu. Hmm? Injili ya Yesu huwa inaleta tumaini. The true gospel brings hope to the people. To the people. Lakini injili isiyo sawa inaleta uoga katika maisha ya watu. Na unakutaka sana katika calcium wanafundisha watu uoga. Mahali pale maambo usipofanya hivi utakufa. Usipofanya hivi maisha yako yataharibika. Kwa hivyo anaishi mahali pale kwa sababu ya vitisho ama anaishi mahali pale kwa sababu ya nini? Ya uoga. Na unapoishi mahali pale na uoga utaambiwa atanenda uuze shamba lako, lete pesa zako hapa. Maana unaishi mahali pale na vitisho. Unaambiwa usipouza shamba lako, lete mahali hapa, familia yako yote itakufa. Na unapo ninapofikia jambo kama hilo unajua jambo la kwanza hakuna uungu mahali pale hakuna injili ya kweli mahali pale maana injili ya kweli huleta tumaini Injili ya kweli ni ya kuwapa watu tumaini ni ya kuambia kwamba mtaishi mtafanikiwa mtaenea Hmm? Unampa mtu tumaini hata kama ni mgonjwa haumwambia atakufa unamwambia utaishi kwa sababu Yesu anaishi nawe utaishi kwa sababu injili ya Yesu inaleta tumaini So watu wamepotea kwa sababu ya kutojua kukosa ile elimu hmm. na unajua jambo la kwanza wakati elimu ilipokosekana watu walipoanza kupiga elimu ndipo sasa walianza kufanya watu kuwa pumbafu. Mhm. Mm. Maana maandiko yanaposema kwa watu wangu hupotea kwa sababu ya kukosa nini? Hekima. Hekima. Na hekima inatokana na nini? Na elimu. Kwa hivyo unapokosa hekima basi wewe unapotea. Na hapo kuwa brainwashed inakuwa ni kwa njia ya haraka sana. Kwa hivyo injili ya kweli inahubiri kuhusu tumaini, inaleta tumaini katika maisha ya mtu. Hata kama umefika maisha unajua hata kama leo wewe maisha yako chini unaamini kwamba kesho maisha yangu yatakuwa mazuri. Hata kama leo wewe unaishi kwenye nyumba ya nyazi unaamini kesho nitajenga nyumba ya mawe kwa sababu ile njiri inakupa tumaini. Na watu wengi mahali ambapo wamefika katika maisha wanafika kwa sababu walikuwa na tumaini. Walipoanza jambo walianza na wakao na tumaini kwamba siku fulani nitafaulu siku fulani nitafika mahali hata kama kuna mtu yuko Amerika saa hizi unanisikia ama Germany kuna wakati tu hapo haukujua kwamba utafika kule Germany hautakujua kwamba utafika Amerika lakini kuna tumaini ulikuwa nalo siku moja nitaenda Amerika na kwa sababu ya lile tumaini na ukapata pia watu wakakupata tumaini wakupa tumaini hata ukapata labda wachungaji wakupa tumaini wakwambia kwamba you will make it you will make it in life you will make it in life by the power of Jesus kwa sababu ya nguvu za Mungu Yesu akiwa na wewe utashinda Yesu akiwa na wewe wewe ni zaidi ya mshindi so ukashika lile tumaini na ukajua kwamba nikitembea na Yesu nitashinda. Nikitembea na Yesu nitafika mahali ambapo nitaenda. Na uliposhika lile tumaini ulifaulu katika maisha yako. Kuna watu walishika lile tumaini na wakafanikiwa katika maisha yako. Mm. Kuna maandiko yanasema kwamba vile unavyojiona hivyo ndivyo ulivyo. Ukijiona wewe hauwezi bi basi inapatikana na wewe hau utakuwa unaweza. Ukijiona wewe ni bure utakuwa ni bure. Eh. Lakini kila wakati unajipa nguvu, unajipa tumaini kwamba ninaweza, ninaweza nina, nitafanikiwa, nitajenga nyumba, nitaolewa, nitakuwa na watoto. Njiri ya tumaini. Hiyo ndiyo njiri ya Yesu aliyoacha. Njiri ya tumaini. Hakuacha njiri ya mafanikio, aliacha njiri ya tumaini. Lakini siku hizi injili inayohubiriwa siku hizi ni injili ya mafanikio. 
ni injili ya kwamba wewe ukitaka kufanikiwa kuja kanisa langu ukitaka kuwa tajiri kuja kanisa langu hata haitaji kuja kwa Yesu kuna watu wameniambia kuna wakati wengine kuna mtu wakati nimekuwa nikiona watu siku ya Tuesday mm -hmm. kuna watu ambao wamekuwa kija kiniambia mchungaji mimi nilienda kanisa fulani na mchungaji akaniambia ukitaka kufanikiwa kaa kwa haya madhabahu yangu na siku hiyo utatoka katika haya madhabahu yangu utaisha Nisika. hiyo ni nchi, yani unakuta kwamba ni injili ya vitisho vitisho hmm? injili ya vitisho so kwenye cultism injili hiyo kwenye cultism ni injili ya vitisho usipofanya hivi utakufa Usipo haka hapa kanisani utaisha na watu wenu wataisha na familia yenu utaisha sasa hivi unamwambia mchungaji kwa sababu nitaisha unaanza kutazameka kwa sababu nitaisha nitafanya nini Mungu ananiambia nenda ukauze lile shamba lenu lete pesa hapa kanisani familia yenu inapona sasa unalinganisha familia na pesa familia na shamba familia na shamba siwaje niuze hii shamba ni familia yangu ifanye nini iweze kuendelea mm. So kuna hiyo injili ambayo ni ya fear imeingia ndani ya watu. Na hiyo injili ya fear inapoingia ndani yako kila wakati unapoona wewe utakufa utakufa tu. Unapoona wewe utaisha utaisha tu. Kila wakati unaonanga ukigongwa na gari, unaonanga tu ukigongwa na gari, utakongwa na gari siku moja. Mm. Kila moja wewe wakati moja unaonanga tu wewe hautaolewa, hautaolewa. Na ni kweli hautaolewa kwa sababu unaonanga hautaolewa. Hautaolewa. Eh? Hey, kila wakati wewe unaonanga tu ukifanya kazi za watu wewe ukifanyia tu watu kazi za nyumba ukifanyia tu watu kazi wa nyumba na unaonanga tu hivyo utaishi kuwa mtumwa maana hauoni tumaini katika maisha yako hmm? hauoni kuolewa katika maisha yako hauoni ukifanya kazi ya maana katika maisha yako na huo unapokaa katika utumwa basi utakaa katika mtumwa maisha yako yote hivyo unapozunguza kwamba injili ya kweli ni injili iletayo tumaini kwa watu wa Mungu. Mm. Kuna kitu moja ambacho Mungu alinieleza. Kuhusu kinachoendelea sasa. Kuna watu ambao mnao wafuata sasa hizi. Kuna watu ambao mnao wafuata sasa hizi. Na itafika wakati ambayo watu wataibika sana. Maana mnawafuata tu watu kama vipovu. Na wala mimi hata sijaambia mtu anifuate mimi. Mimi naambia mtu fuata Yesu, sifuate mimi. Fuata Yesu. Mm. Ukimfuata Yesu utafanikiwa. Mimi niko tu kama hapa kama chombo ambacho kinatumika na Mungu. Kuna watu mnaowafuata sasa hamtawasikia hamta wasikia tena. Maana Mungu anakuja kutenganisha kanisa na dunia. Imefika mahali ambapo Mungu anakuja kutenganisha dunia na kanisa. Watu wa dunia watakaa kwa dunia na wataanikwa watakaa kwenye dunia. Na watu wanaohubiri ukweli basi Mungu atawaweka upande wa kanisa na watazidi kuhubiri ukweli. Maana Mungu anakuja kutenganisha kanisa na dunia. Wewe unanitazama pale nataka unisikie vizuri. Ninaongea na wewe mahali pale. Labda uko kwenye cult ama unafikiria kufuata kiongozi wa kalti pale eh? labda umeenda kuambiwa wewe nenda uza hiyo shamba eh, ndio eh, familia hiyo yako iishi ama ndio wakombolewe nataka unisikilize vizuri hapa hmm. Yesu ndiye alifia dhambi zetu msalabani hakuna mwanadamu alifia mtu hata mimi pasta Israel hakuna mtu niliyefia msalabani Yesu ndiye alitufia dhambi zetu. Na Yesu ndiye ana mamlaka ya kutukomboa, ndiye aliye na uwezo wa kutukomboa na kukomboa familia zetu. Damu yangu haiwezi, wala damu ya mchungaji haiwezi kukomboa familia yako. Hivyo kama mchungaji atakwambia nenda uza shamba lako ili familia yako ikakombolewe, jua umeingia mahali ambapo hapafai. Mm. Unajua kuna watu wanasemanga pasta, una kuna watu fulani wanaingilia, kuna watu fulani wanaingilia, lakini mimi nahubiri ukweli. Mimi atasemtaji mtu, naingilia ukweli. Yesu akawafukuza kanisani waliokuwa wanafanya nini? 
biashara na wakawafukuza kwa mijeledi hivi sasa tunaona kanisani saa hizi makanisa mengi yako afta biashara eh mtu afanye biashara atajirike mtu atafanya biashara akuwe milionea hakuna mtu anayehubiri injili ya kweli na wakati unapofanya biashara kama wewe mchungaji obviously wewe na mtu wa dunia hakuna tofauti na ndio nasema kwamba hili neno halijatoka kwangu limetoka kwa Mungu na mimi nasema huu ni mwaka si mwaka mwingine huu ni mwaka wa Mungu kutenganisha kanisa na dunia hivyo kanisa litakaa litabaki kuwa kanisa peke yake na Yesu na dunia na wale wa dunia watarudi kwa upande wa dunia ndio ndio mtakuja kujua pastor fulani huyu hata kama alikuwa na hubiri alikuwa mtu wa dunia maana Mungu anakuja kutenganisha dunia na kanisa hakuna wakati wewe utakuwa wewe ni wa dunia na umejificha kwenye kanisa na Mungu azidi kukuweka mahali pale utaani kwa wazi utaani kwa wazi Hmm. Kwa hivyo imefikia mahali ambapo watu wafunguke macho yao. Fungukeni macho yake yenu na mumukimbilie Mungu. Mulie kimbia kwenye ka cult, kwenye mwenyeko kwenye cult zenu wengine wanaye wanaabudu watu pale. Eh, hiyo kanisa na ye, na kanisa la Yesu to watu ngareni hakuna tofauti. Kanisa ambalo pasta anaabudiwa. Hmm. Pasta anapoanza kuabudiwa anaweka fia ndani ya watu. Wale watu wanaishi na fia, hawana hope tena. Na utaangalia watu wote ambao makanisa yao wanaabudu wachungaji, ilo kanisa kila mtu anaishi na fia. Haishi na hope, haishi na tumaini katika maisha yake. Mm -mm. Anaishi na hope. Na watu ambao mnaangalia sasa hizi mwaka huu hautaisha. Mwaka huu tunaosema si mwaka mwingine, huu ni mwaka wa 20 23 Mwaka huu wa 2023 Mungu anaenda kutenganisha kanisa na dunia. Kwa hivyo si mambo mageni yanayotendeka. Anaenda kutenganisha kanisa na dunia. Eh. Na tutakuta na hapo tutakuwa najua kwamba huyu hata kama alikuwa na hubiri hakuwa mchungaji. Eh. Huyu hata kama alikuwa anatenda miujiza hakuwa mchungaji. Kuna jambo nataka niwaeleze kuhusu miujiza. Miujiza jua kwamba hata shetani na miujiza. Na nataka uangalie katika Biblia kuhusu Musa. Musa fimbo yake aliinua na akaweka chini ikawa nyoka. Pia waganga wa Farao walifanya hivyo hivyo. Na ukaweka fimbo zao chini zikawa nini? Nyoka. Si hiyo ni miujiza? Hmm? Wakati Musa alikuwa anageuza damu maji yanakuwa damu si pia hao walikuwa anageuza pia maji yao yanakuwa damu hivyo pia waganga wana miujiza kwa Yesu kuna miujiza pia kuna waganga kwa waganga kuna miujiza kile kile, kile nitakachoambia kwamba msiwe watu wa kukimbilia miujiza muwe watu wa kumkimbilia Yesu mimi pia huwa natumika kwa miujiza maana hata mwenyewe mimi nilikuwa kiwete na Yesu akaniponya. Na pia naombea watu wanapona. Hata brother Shakwila umekuwa hapa kanisani wakati mwingine nikiuliza hapa ni watu wangapi ambao wamepona hapa kanisani na wakatokea karibu omo, nusu, nusu ya kanisa wakatokea hapa ambao wameponea hapa kanisani hapa hapa kanisani. Hmm? Kwamba Mungu anatenda. Lakini hakuna wakati nimewaambia waniabudu Hakuna wakati nimewaambia kwamba mimi ndiyo mwenye miujiza, miujiza mwenye miujiza ni Yesu. Na tukimwamini Yesu huyo huyo tukimwamini yeye Yesu huyo huyo atatenda miujiza na zaidi na zaidi na zaidi lakini kwanza tutafute ufalme wa mbinguni. Maana hauwezi ndio unaweza kuwa wewe ni kiwete na uombewe baada ya kuombewa utembee na unapotembea utaenda kule kwenye bao unasema hai na kweli hii miguu yangu ilinikosea na utaenda uwekelee mguu wako kwenye kwenye meza pale na utishe taska na nini muujiza wako hautakuzuia uende kwenye ba kupono kwa wewe kutendewa muujiza iko utakuzuia uende kwa ba m hmm? maana hakuna mahali nasema kwamba miujiza itakufanya uende mbinguni eh ninaombeaga watu hapo wanapona na wanarudi kwa changaa 
Eh, naombeaga watu hapa wanapona na wanarudi huko nje watu wanaenda wanafanya wanafanya ukahaba. Naombeaga mtu akilia na ukimwi anapona na baada ya kupona anarudi tena afanye ukahaba. Mimi namwambia Mungu mimi nimefanya kazi yangu, yeye nyingine imefanya nini? Nimekuachia. <coughs> so uko mahali pale. Unahitaji msaada wa kiroho. Unasema mchungaji nahitaji msaada wa kiroho. Mimi nitaomba na wewe mahali ulipo. Haijalishi uko nchi gani, uko Amerika, uko wapi. Labda unafikiria unapitia katika mambo ambayo hauelewi ni mambo ya namna gani yanafanyika katika maisha yako. Kuna wakati wewe uliyeingia katika cult huko jua, wewe umeingia katika devil worship e, hauko jua, ama watoto wako wameingia katika cultism, unashindwa watatoka namna gani? Mm-hmm. Tunaweza amini na wewe. Na wale watoto watafunguliwa. Hata wewe mwenyewe unaweza kuwa umeingia kwa lenye cultism, unashindwa watoka namna gani? Unajua mahali unapoishi na fia hata kuondoka mahali pale ni vigumu sana. Kama uko kwenye cult na unashindwa utatoka mahali pale ya namna gani? Unaweza kunitafuta, tunaweza omba na wewe, nitakusaidia jinsi utakavyotoka mahali pale kwenye cult na uende kanisa ambalo ni nzuri la kiroho mahali penye huko. Si lazima ukuje kwa kanisa langu maana labda unaweza kuwa Amerika na <laughs> na uwezi fika mahali hapa. Wengine unaweza kuwa hata Kisumu na uwezi fika mahali hapa. Nitakudirect kanisa ambalo unaweza enda mahali pale na usaidike. Maana unapoishi kwenye cult unaishi dhurufia. Na hiyo fear ndio huwa inaua watu. Na hiyo fear ndio huwa inaangamiza watu. Kwa sababu mtu kama wakati ambapo unapoishi na, na fear, mtu anakuambia fanya hivi ndio ishi. Hivyo hata kwenda shakahola utaambiwa tu nenda funga. Unaenda kufunga mahali pale na unyang'anywe cha chakula na ufunge na ufe. Maana sasa wewe unaishi katika maisha ya fear. Siku ya leo na nena uhuru wako mahali ulipo katika jina la Yesu ni nena uhuru wako Yesu anaweza kufungua katika ile katika kile kifungu ambacho umewekwa na wanadamu Yesu ana mamlaka ya kufungua wewe katika kile kifungo Hivyo huko hapo unasema mchungaji nataka uniombe nitoke katika kifungo kifungo hiki Mm. Kuna wengine walijaribu wakaenda kwa waganga, wakaenda wapi, lakini maisha yao yakawa magumu, yakajikuta kwenye cult. So, unaweza kujiuliza mchungaji nitatoka aje kwenye cult. Unaweza kukuomba na wewe na Mungu atakufungua na Mungu atakupigania. So, mimi eh, hayo nilio, hayo machache ndio niko nayo kwa sababu ya kwa sababu ya siku ya leo. Na labda nitakupatia nambari yangu mahali penye huko, mimi huwa napeana nambari kwa ushauri wa kiroho umefika mwisho maisha yaende vizuri umechanganyikiwa katika safari hii ya mbinguni unashindwa sasa nitaanzia wapi eh familia yako wewe imeharibika wengine zao zimeharibika kwenye uchawi kwenye madhabahu mengine unashindwa sasa hapa nitatoka namna gani chukua nambari yangu ya simu 07 227 44 672 narudia tena 0722744672 Mungu awabariki sana. Naam barikiwe sana. Na na mimi tumejifunza hata mimi nimejifunza mengi na ametufungua pia macho kuelewa shakahola mna nini. Shakahola kisa nini kina lead to shakahola watu gani wanahusika. Ni habari ya kiroho ni we mwenyewe kukagua, ni we mwenyewe pia kuelewa. Asanteni sana na msalie kubakia hapa manake after this naenda kuwa na interview ex- inclusive and ex- ama exclusive ambayo itakuwa kufana sana pia mafunzo. Asanteni sana Mungu awabariki.